Hey guys, welcome to my channel. I am Jessica and in this video we will be talking about transcription in prokaryotes. Now before we start, make sure you like, share and subscribe to my channel. And if you are done with that, let's get started. So the basic steps in transcription in prokaryotes and eukaryotes are the same but there are a few differences which differentiate the both of them. Say for example, transcription in prokaryotes takes place in cytoplasm and in eukaryotes it occurs in nucleus. Now this is because prokaryotes do not have a defined nucleus. This, the nuclear membrane is absent and that is why there is no clear distinction between the nucleus and cytoplasm. Therefore, transcription occurs in cytoplasm. Then the enzyme which is required during the transcription in prokaryotes is DNA dependent RNA polymerase. As I told you in my previous video. Achha, prokaryotes have a single type of RNA pol enzyme while eukaryotes have three types of RNA polymerase enzymes namely RNA pol 1, 2 and 3. You can check out my previous video for all the basic concepts of transcription. Now this RNA pol enzyme has five subunits. These are two alpha subunits, one beta subunit, one beta dash subunit and one omega subunit. So total there are five subunits of this enzyme. Then this enzyme is a holoenzyme. Now holoenzyme comprises of an enzyme and a coenzyme. Okay. Enzyme is the proteinaceous part. It is the protein part and coenzyme is the non-protein part in a holoenzyme. Alright. So now RNA pol ka enzyme or coenzyme part. Dekhte so a factor is sigma factor. Ye plus the core enzyme which consists of 5 subunits forms the holoenzyme. Okay. So sigma factor is our coenzyme wala part ho gaya, and the core enzyme is the enzyme. Wala part ho gaya. So now transcription has 3 main steps. Pella initiation, then elongation and then last termination. Now how signal get signal that transcription start or stop? So there are 2 factors. पहला तो अपना ये sigma factor ही हो गया जिसके बारे में भी मैंने बताया था ये initiation factor है and then there is row factor which is the termination factor okay so now this is a strand of DNA here and this is the other strand these are the polarities now do you know which one is the coding strand this one is the coding strand and this is the template strand. Now suppose we have a transcription unit here. Okay. So this is our promoter region. This is our terminator region. And this is the structural gene. So this is our RNA pol enzyme along with sigma factor. So it identify identifies the promoter region ko and bind. Kar okay. After its binding, this part of DNA will open up. Let me draw a diagram for you. So this part, where our transcription unit tha, wo wala part open up ho jata hai after binding of uh, RNA polymerase enzyme. Okay, so the hydrogen bonds the wo break ho gaye and uh, this part opens up. So what do you think this is? Like a bubble is forming. So this entire part is known as transcription bubble. Alright. So this step in which the RNA pol enzyme identifies the promoter region and binds to it is the initiation step and the next step which is the elongation step starts by the formation of transcription bubble. Okay. So RNA pol adds nucleotides in the direction 5 prime to 3 prime. So this direction is add karne ki hai, nucleotides. Ko. Lekin dusri side se mRNA jo hota hai, ban ban ke is tarike se nikalta aata hai. Aap samajh rahe Banne ka direction or mRNA ka release hone ka direction opposite rehta hai. Thik hai. Achha, abhi diagram mein itna hi transcription unit bana hai, toh this is not the case every time. Thik hai, bada bhi ho sakta hai isse. Toh, jaysay jaysay uh, jo RNA pol hai, woh aage badega for elongation, vaysay vaysay the DNA will open up uh, in the same direction. Thik hai. Matlab, uh, usi direction mein transcription bubble humara banta jayega. And RNA ke release hone ki direction opposite ho. Now the sigma factor, it releases from uh, the RNA pol enzyme at the beginning of elongation step. Okay. 
इसका जो मेन फंक्शन था मतलब यही था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर रीजन जो कि अब पूरा हो गया तो आर एन ए पॉल फिर हमारा बिना सिग्मा फैक्टर के बचता है एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग एलोंगेशन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर एडिड एक्सेप्ट अब थाइमिन की जगह यूरेसल एड होता है ना इनिशिएशन हो गया एलोंगेशन हो गया कमिंग टू टर्मिनेशन स्टेप तो दिस इज द टर्मिनेटर हियर एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ तो कमिंग टू द थर्ड स्टेप विच इज टर्मिनेशन स्टेप और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ठीक है दिस इज द प्रमोटर दिस इज द टर्मिनेटर रीजन ठीक है तो अब ये आर एन ए पॉल एंजाइम ये टर्मिनेटर रीजन की तरफ मूव कर रहा है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एम आर एन ए रिलीज करता जा रहा है ठीक है तो अब एम आर एन ए पर एक साइट होती है जिसे आर यू टी साइट बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रो यूटिलाइजिंग साइट ठीक है रो फैक्टर जो है हमारा तो रो यूटिलाइजिंग साइट तो अब इस साइट पर रो फैक्टर करता है बाइंड तो अब क्या हो गया रो फैक्टर ने यहाँ बाइंड करा अब ये यहाँ पे स्टिक नहीं रहता ये मूव करता है जिस डायरेक्शन में आर एन ए पॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में रो फैक्टर भी मूव करता रहता है आप डायग्राम में देखिए ये हमारा रो फैक्टर यहाँ पर है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है अब आर एन ए पॉल की स्पीड थोड़ी स्लो होती है रो फैक्टर की फास्ट होती है तो इससे कहीं पे टुवर्ड्स टर्मिनेशन टर्मिनेटर रीजन ये कैचअप कर लेता है इस एंजाइम के साथ तो अब देखिए टर्मिनेटर रीजन में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से जो एम होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना देता है और इसका जो ये पेड पेड रीजन है ना यहाँ पे ज़्यादातर जीसी कंटेंट रहता है अच्छा तो अब क्या हो रहा है रो फैक्टर आगे बढ़ रहा है एंड इट कैचेज अप विद आर एन ए पॉल एंजाइम एंड बाइंड्स टू इट अब ये जो रो फैक्टर है इसकी होती है हेलीकेज लाइक एक्टिविटी मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को करता है ब्रेक ठीक है अब यहाँ आगे भी कुछ बॉन्ड्स होंगे टेम्परेट स्टैंड के साथ तो ये वाले बॉन्ड्स एंड ये वाले बॉन्ड्स इन बॉन्ड्स को रो फैक्टर तोड़ देता है ठीक है आफ्टर बाइंडिंग टू आर एन ए पॉलनजाइन एंड एम आर एन ए गेट्स रिलीज फ्रॉम आर एन ए पॉलनजाइन तो ये था रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट इन विच रो फैक्टर इज यूज एंड देन देर इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन इंडिपेंडेंट में फैक्टर की जगह जो हैपी लूप स्ट्रक्चर होता है वही आर एन ए पॉल को एम आर एन ए से रिलीज कर देता है तो अभी जो एम आर एन ए हमारा रिलीज हुआ तो प्रो कैरियॉर्ड्स में ये पूरा का पूरा एम आर एन ए इट कंजिस्ट ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस तो इसमें कोई भी प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है यू कैरियॉर्ड्स के केस में जरूरत होती है विच आई डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो बाकी ट्रांसलेशन की बात करें तो प्रो कैरियॉर्ड्स के केस में साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन होता रहता है मतलब एम आर एन ए हमारा ये आर एन ए पॉल रिलीज करता जा रहा है एंड साथ ही में राइबोजोम अटैच होके ट्रांसलेशन को कैरी आउट कर रहा है जिससे साथ ही साथ प्रोटीन भी बनता जा रहा है तो एम आर एन ए के साथ प्रोटीन भी बनता जाता है इन प्रो कैरियॉड्स मतलब मोस्टली ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन गो साइड बाय साइड सो दैट वॉज इट फॉर डेज बी दाइज आई होप यू गाइज लाइक डेट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल and uh, please please this video ko bahut zyada share kar dijiyega because that really helps a lot and i'll see you in the next video till then stay safe and take care bye bye